lo voy a presentar formalmente. Federico es doctor en Ecología Experimental y Geobotánica por la Universidad de Pavía en Italia, magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural por la Universidad Internacional de Andalucía en España, licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, sus áreas de especialización académica y profesional son gestión ambiental, ecología general, ecología y gestión del territorio, conservación y gestión de áreas naturales protegidas, desarrollo territorial, bioeconomía, ecología urbana, formulación de proyectos ambientales, desarrollo sostenible. Actualmente es socio del estudio Colombo Aibar, dedicado al desarrollo de proyectos de innovación con agregado de valor ambiental y social. En la Universidad Católica de Salta es miembro del equipo de investigadores del Programa de Investigación y Desarrollo de Finca El Paraíso, campo experimental de la Universidad Católica de Salta. Este programa se basa en la investigación aplicada de estrategias de promoción de la bioeconomía para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano, con un enfoque participativo y de co-desarrollo con las comunidades locales. Este programa coordina investigadores, tesistas y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento. En este contexto, actualmente es codirector de los proyectos Factores Socioambientales vinculados a la conservación del Chaco en el marco de la Ley de Bosques Nativos y Condiciones Económico-Ambientales para incentivar la adopción de planes de conservación en el Monte Chaqueño, ambos enmarcados en tesis doctorales y postdoctorales de CONICET. Se desempeña también como profesor adjunto por concurso de Ecología y Medio Ambiente en la Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias y como profesor extraordinario de la Cátedra Ambiente y Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta. Dicta anualmente diferentes cursos en carreras de posgrado en temas ambientales y de desarrollo territorial y ha participado en la realización de más de 20 trabajos publicados y numerosos trabajos e informes de actividad profesional. Bueno, muchas gracias Federico. Adelante. Muchas gracias Vero por la, por la invitación y la verdad que, bueno, me siento de la casa porque estoy participando de los, de los Ateneos y, y la verdad es que muy, muy interesante lo que se viene desarrollando, así que el agradecimiento más que es mío hacia, hacia vos y hacia todo el grupo que, que organiza. Eh, un poco la... Tengo que decirles que para mí esto eh, digamos, fue un desafío, eso les, les comentaba a Vero antes de, 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 de iniciar, antes, antes de que nos sentáramos aquí un poquitito, la verdad que es un desafío interesante participar de estos Ateneos, sobre todo desde el enfoque interdisciplinario, porque uno, eh, yo por lo menos me encontré con dos cuestiones, ¿no? Esto todavía no es parte del PowerPoint, así que tengan mi paciencia. <risa> dos cuestiones interesantes con respecto a la interdisciplina. Uno, eh, en el ejercicio de armar el PowerPoint, de armar la, la presentación, resignifica de alguna manera, en función de lo, que, de lo que se venía hablando y de alguna manera en función de, del contexto, porque son temas que uno los viene tratando quizás tangencialmente en su desarrollo profesional, entonces la revisión de estos temas de alguna manera implica que uno también los repiense, pero por otro lado también te pone la dificultad de cómo hacer para aportar a la interdisciplina, ¿no? Pues no es, y es interesante porque entiendo que la interdisciplina no es venir a, a, a discutir el, el libro de uno, sino también poner el, el libro de uno en el contexto de lo que entiende que la audiencia o del otro lado le podría llegar a interesar. Con lo cual eso también es un recorte de subjetividad medio este, este, ad hoc en este, en este caso. Con lo cual, como decía Vero, mi formación es, es de las ciencias biológicas y en particular de, de la ecología, eh, con lo cual la presentación y el enfoque que se da en este caso es desde ahí, ¿no? eh, Pero también, este, digamos, tratando de alguna manera de incorporar estas cuestiones de un pensamiento que vaya un poquito más allá de lo que es solamente la explicación biológica en un determinado fenómeno, ¿no? Entonces quizás un poco la presentación termina siendo desde lo biológico bastante básica, pero más que nada la intención de la presentación es generar dudas, generar preguntas o por lo menos transmitir dónde están las posibles dudas o preguntas desde la biología hacia la teología, hacia la filosofía. ¿no? El título de la presentación de hoy es pensamiento evolutivo y tres preguntas que son las que nos ponen en, de alguna manera en, en conflicto, ¿no? Hecho, teoría, cosmovisión. Eh, 
Como punto de partida, digamos un poco, y haciendo referencia también al artículo que se había enviado, no sé si están o no, o sea, en realidad estamos, eh, y haciendo un poco referencia al artículo que se había enviado también como, como punto de partida y que servía un poco como discusión, eh, el, el, el primer, digamos, razonamiento, la primera aproximación que, que me gustaría plantear es esto que en, algún, en alguna parte del de los seminarios de los atendidos anteriores surgió, que es esto de la, de la construcción subjetiva de la pregunta de investigación, ¿no? que impulsa el desarrollo del conocimiento científico. Eh, esto en, tanto en el artículo como en, la, en el desarrollo del pensamiento evolutivo es bastante interesante y se refleja bastante bien en la medida de que, de alguna manera, eh, digamos, la pregunta de investigación en realidad no es una pregunta en sí misma, objetiva, sino que es una pregunta que surge de la necesidad de conocimiento en, en, enfocada en, digamos, en el bagaje cultural, en el bagaje social, en el bagaje de conocimientos también que el formulador de esa pregunta la, lo tiene. ¿no? Y entonces cuando uno ve, y eso se ve un poco en el artículo, el, digamos, el desarrollo histórico que existe entre una primera postura que pensaba la, la especie como, un, como una unidad, ¿sí? desde un punto de vista que de la biología se llama fijismo, es decir, el, el, digamos, eh, una mirada de la especie como un ente en sí mismo, como una, como una construcción en sí mismo, que tiene una entidad en sí misma y eso permanece en su esencia a lo largo del tiempo. ¿sí? Esto lo, lo asocia el artículo aristotélico fundamentalmente, que luego va cambiando a lo largo del tiempo hacia ese, hacia ese pensamiento evolutivo, que es un poco lo que se plantea en esta, en esta conversación, digo, surge esta construcción subjetiva de la pregunta de investigación. Es decir, en un primer momento nosotros queremos evaluar o identificar o tratar de explicar por qué las especies permanecen estáticas a lo largo del tiempo, mientras que ahora el pensamiento es tratamos de explicar por qué las especies cambian a lo largo del tiempo. ¿no? Y el eje de conducción un poco de, de, este, de este cambio, digamos, de paradigma en, en la aproximación biológica está justamente en el concepto de cambio. ¿no? ¿No? El, el foco de la investigación, el foco del análisis de la, de la, de la pregunta biológica es el, es el cambio. ¿no? Entonces la pregunta es por qué cambian, ¿no? qué características tiene ese, ese cambio, cuál es el sentido de ese cambio, son todas preguntas que tienen que ver con una mirada, como vamos a ver un poquitito más, a, más en el transcurso, tiene una mirada muy práctica de tratar de entender mecánicamente cómo funciona ese cambio, pero que tiene unas implicancias muy profundas, que quizás es lo, lo más rico del pensamiento evolutivo, es decir, ¿qué, qué pasa luego de ese cambio, o qué nos dice para la construcción del pensamiento como sociedad, como humanidad, es ese cambio. ¿no? Pero el foco, de alguna manera, está en tratar de explicar eso que antes se, se pensaba que no cambiaba y que ahora estructuralmente cambia. ¿no? Y ese es el concepto, un concepto central en la biología, que es el concepto de especie, ¿no? que lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Es esa especie de características tiene y por qué puede ser identificado o no como, como una unidad en sí misma. Entonces, con esto retomo, en la construcción subjetiva de la pregunta de investigación, es decir, el resultado de esa investigación o la orientación de esa investigación científica, de alguna manera también está parte de la necesidad o parte de una base de desde dónde nos paramos para hacer esa construcción científica. Ahora, desde dónde nos paramos es lo que podríamos asociar con la identificación de ese hecho, ¿no? Entonces, de ese, de ese observable, partimos de tratar de explicar un observable. Esto se refleja para la biología y para la gestión ambiental, que es un poco la perspectiva en la cual nosotros, yo por lo menos me muevo en términos de gestión, tiene, está como muy asociado también a una mirada sistémica de la realidad. Es decir, nosotros interpretamos el mundo como un sistema, ¿sí? uno de los principios claros que nosotros movemos en, en biología es que ese sistema, no, o sea, nosotros no gestionamos ese sistema, sino que gestionamos desde un punto de vista fenomenológico, una aproximación o una interpretación que hacemos de ese sistema a través de la configuración de un modelo. Con lo cual, eh, esto tiene que ver, por ahí abrimos la discusión después con respecto a, bueno, ese sistema funciona, pero es interpretado a través de, eh, de lo que nosotros podemos observar o de lo que podemos 
ver, visualizar o identificar, y eso se transforma en los hechos o en las evidencias, o se interpreta ese sistema a través de las evidencias que, que nosotros gestionamos. De hecho, el pensamiento evolutivo tiene gran par con muchos, muchas teorías en, en biología que exceden a lo que es el análisis de una generación, ¿sí? se basa en estos observables, que no son observables directamente, sino que son más interpretables que, que, que observables. ¿no? Entonces el hecho eh, es interpretado a, a, a través de, de, de estas evidencias, que muchas veces son indirectas. ¿no? Con lo cual, eh, esto es lo que pasa en el pensamiento evolutivo, ¿no? no encontramos un hecho de evolución observable por una generación, sino que es interpretable a lo largo del tiempo, y esta es otra de las características muy interesantes que, que me parece que que hay que incorporar, que es la, la dimensión temporal de estos fenómenos, ¿no? Clásicamente, mecánicamente, se explica la evolución a través de intergeneracionalidad, a través de muchas generaciones, con lo cual, al no ser observable directamente, nos basamos en, en estos observables, o en lo que se llama la importancia de la evidencia, que justifica, o que de alguna manera apoya, este, este concepto de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la observación a explicar? Bueno, el cambio de las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa evidencia, fundamentalmente desde la biología, desde la biología de la geología, desde las ciencias naturales, surgen en varias cuestiones. En primer lugar, eh, como importancia aparece el, el registro fósil, ¿no? Entonces, el registro fósil, de alguna manera, eh, es una de las herramientas que, en este caso, es de la, de, digamos, de la arco, arqueobiología o de la paleontología, explica a través de las semejanzas existentes de distintas estructuras y encontradas en los distintos registros fósiles de, de épocas pasadas, hace prever o hace ver que existe, digamos, un proceso de cambio, ¿no? Es un, una menta, de alguna manera, ese proceso de cambio. Lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero acá entran distintas cuestiones asociadas a otro tipo de preguntas, es ¿qué tan rápido cambia?, ¿cuánto cambia?, ¿Para qué cambia? ¿Hay un sentido de cambio? Y son cuestiones que empiezan a generar una... Eh, a complementar de alguna manera esta construcción o la, la idea de cambio. Entonces, en un primer momento, el registro fósil, que de alguna manera también en el análisis acompaña al, al, digamos, al crecimiento de otras ciencias en paralelo, que de alguna manera va a justificar. ¿Sí? Por otra parte, eh, otra de las evidencias que aparecen como fundamentales es las semejanzas o el análisis de semejanzas en las diferentes especies, fundamentalmente basado en la anatomía comparada, en la biología comparativa, ¿sí? donde aparecen fundamentalmente como tres grandes grupos de evidencias, el análisis de, por ejemplo, órganos homólogos, es decir, órganos que si bien tienen el mismo origen embrionario cumplen distintas funciones, o bien órganos análogos, que si bien tienen distinto origen embrionario, en realidad cumplen la misma función. ¿no? Esto genera posteriormente las teorías de la evolución, digamos, eh, o justifica de alguna manera la teoría de la evolución, este, en, en, digamos, en función de, las, de los análisis, de la funcionalidad de los órganos, etc. O bien, por ejemplo, los órganos vestigiales, acá vemos como, como un ejemplo concreto, el, el, digamos, eh, la ballena, esa ballena tiene organismos, or, órganos vestigiales, no sé si es mucho, pero órganos vestigiales que es una cadera, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hace una cadera que serviría, entre comillas, vamos a discutir esto un poquito más adelante, esta mirada de utilitarista sobre el proceso evolutivo? Serviría para caminar, ¿qué hace una, una, una ballena que nada? Entonces, digo, esto justificaría o la evidencia que en realidad tiene un origen distinto en el pasado con respecto a su funcionalidad actual. ¿no? Entonces, otro tipo de evidencia es la semejan las semejanzas embriológicas, es decir, diferentes tipos de organismos o diferentes especies tienen similitudes a nivel embrionario, ¿sí? y esto hace pensar también en diferentes formas en las cuales o orígenes comunes asociados al, al proceso de desarrollo embrionario, vincula, aún compartiendo entre distintas especies. ¿no? O bien, más actualmente, la evidencia que surge de la, de la, del análisis molecular y del análisis genético, ¿no? donde encontramos que diferentes especies y diferentes grupos de especies en realidad pueden ser segmentados o pueden ser organizados en función al análisis de molecular de sus genes y el análisis 
eh, digamos, este, comparativo de su genética, ¿no? Esto que ustedes ven a la, a la, a la izquierda de la pantalla son secuencias de, de, de alelos genéticos que te llevan a una organización como la derecha, donde te dice que grupos más cercanos entre sí comparten esa información genética, a diferencia de otros grupos más alejados de manera comparativa, ¿no? Con lo cual, eh, hoy la, la genética y el análisis molecular, fundamentalmente, eso, eso que se llama la decodificación de los genomas, también genera una evidencia actual de eh, similitudes, podríamos decir, diferencias que hacen pensar en similitudes y diferencias en el pasado, con lo cual esta, estos orígenes, digamos, este, este esquema, como ven a la derecha, eh, a modo de árboles, ¿no? Donde hay especies que se, se asemejan más a otras que otras que son, que son diferentes, ¿no? Ahora, cuando ustedes miran esto, miran esto, esto es muy parecido a lo que ya Linneo pensó, proponía a fines del 1700 con el árbol de la vida, ¿sí? Donde encontrábamos esa, que en definitiva busca esta, este concepto de origen común, podríamos decir, en el tronco del árbol, mientras que después las especies se van a lo largo del tiempo diversificando unas de otras. A la izquierda vemos este gráfico original de Linneo que, que en la organización de las especies entendía que había algunas que eran más parecidas a otras. Siempre me preguntan qué hace un geobotánico, bueno, eso hace un geobotánico. Eh, trata de entender cuál es la relación que existe entre las características de la especie, el lugar donde están y qué tan cerca y qué tan lejos están de esa asociación vinculándolos con los factores que hacen que eso ocurra. Bueno, eh, Linneo fue uno de los primeros geobotánicos. Mientras que a la derecha vemos el último, la última organización de, de este árbol de la vida, basado fundamentalmente en el análisis este, molecular, eh, que analiza 2.3 millones de especies, que es lo conocido desde el, desde el registro fósil hasta, hasta ahora. Este es un artículo bastante reciente, en 2015, en 2015 se fue actualizando, pero bueno, ya 2.3 millones de especies es un, es un número interesante. Como para Entonces, estas son las evidencias que de alguna manera hacen entender o hacen analizar el proceso de cambio. ¿no? Y este proceso de cambio es lo que de alguna manera trata de plasmarse en este pensamiento evolutivo, pero también justifica... ¿sí? El, la indagación sobre este proceso eh, evolutivo. Entonces, digo, la segunda pregunta que nos poníamos con respecto a esto es la, la teoría. Bueno, es la, la teoría, o sea, el pensamiento evolutivo se consolida, digamos, en, un, en una teoría, teoría de la evolución. Pero la teoría, el, el, esta dinámica, digamos, entre el hecho y la teoría también genera otro punto interesante que es, o por lo menos yo lo planteaba en términos de poderlo discutir, es, digamos, cómo la teoría de alguna manera valida el hecho observado, analiza o justifica ese hecho observado, pero también retroalimenta la forma en la que nosotros analizamos ese hecho. ¿no? Entonces, por un lado, la teoría va, trata de validar ese hecho, pero por otro lado, la valida en función de la explicación de los mecanismos que hace que eso ocurra de esa, de esa manera. ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos el pensamiento evolutivo, la teoría de la evolución, la planteamos, por un lado, o por lo menos se plantea desde un punto de vista de la existencia del cambio y la necesidad de justificar ese cambio, pero también tratando de explicar cómo ocurre ese cambio, ¿no? Y ahí es también como una pregunta central en biología y muchos esfuerzos, no, todo, no tanto estudiar las evidencias que, que de alguna manera definen ese cambio, sino también tratar de explicar por qué cambia y cuáles son los mecanismos con los cuales están cambiando. Entonces, de alguna manera la teoría y el hecho empiezan a, 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 a analizarse como en paralelo, digamos. ¿no? Entonces, fundamentalmente las explicaciones vinculadas con, los, con, con este mecanismo de cambio eh, tienen que ver con eh, el entendimiento de, de la variabilidad genética a nivel de poblaciones de especies. ¿sí? Fundamentalmente las poblaciones de especies a es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un pool genético ¿sí? y que se diferencian de otro grupo con el cual están aislados reproductivamente. Quiere decir que no comparten ese, ese 
pool genético. Es decir, nosotros estamos hablando de, y esto lo aborda toda una rama de la ecología, que es la ecología de las poblaciones, que tratan de entender qué es lo que ocurre, y en genética de poblaciones, qué es lo que ocurre dentro de ese, genéticamente, dentro de ese grupo de organismos que de alguna manera están aislados de otro grupo de organismos, es decir, que no comparten genes con, con los otros. Esto es el pool, lo que se llama el pool genético, y dentro de ese pool genético la variabilidad genética, cómo cambia o cómo permanece a lo largo del tiempo ese, ese, ese grupo de características genéticas que luego se representa en lo que se llama el fenotipo, o es lo que uno, uno puede ver, yo lo un poquito en profundidad. Entonces, el análisis de los del, del por qué cambia, de los mecanismos de cambio, en general está asociado a esto, a tratar de entender qué es lo que pasa con la dinámica de una población. Y ahí aparece como, dijimos, bueno, las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, con lo cual la justificación es las poblaciones cambian genéticamente a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces la primera característica asociada a este cambio, a este concepto de pensamiento evolutivo es, bueno, intergeneracionalidad, es decir, aquello que cambia tiene que permanecer de una generación a otra, ¿Sí? Y esto es importante, ¿no? por más que se produzcan cambios, y estos cambios no son heredables hacia generaciones futuras, no forman parte de este mecanismo, pero para que haya un cambio también tenemos que entender qué es lo que pasa en los periodos donde la población está de alguna manera, entre comillas, estática, ¿sí? o balanceada o equilibrada desde el punto de vista genético. Y aquí aparece esta teorema que se llama del equilibrio de Hardy Weinberg. Hardy eh, es un, fue un, un matemático inglés que lo que hace es poner en números un teorema que dice que cuando, que a lo largo del tiempo las combinaciones que resultan del proceso de apareamiento y reproducción que ocurre en cada generación en organismos diploides no involucran un cambio en la composición general, general del reservorio genético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la población, este grupo de individuos de la misma especie, ¿sí? esté en estabilidad genética, y, la, la, y se produce el intercambio genético, se produce por reproducción, ahora vamos a ver los cinco supuestos en los cuales se basa este teorema, no se produce un cambio a lo largo de las generaciones de, este, de esta composición genética global de esa población. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que digamos, las poblaciones tienden, según este teorema, a independientemente, digamos, cuando se producen los procesos de de intercambio genético entre los individuos, y esto se traduce en las distintas generaciones, la composición global de esa población en términos de proporciones genéticas se mantiene a lo largo del tiempo. ¿sí? Esto para la biología es muy importante porque, digamos, lo que define es que el cambio evolutivo no se produce estáticamente, digamos. ¿no? Es decir, no basta con que haya reproducción sexual para que se produzca el cambio evolutivo. Porque lo que dice es que por más que haya reproducción sexual, por más que haya eh, intercambio genético entre los organismos dentro de una determinada población, no es suficiente para que las especies cambien o se produzcan nuevas especies o que esa especie cambie a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque este, esta, este teorema se basa fundamentalmente en cinco, en cinco supuestos. ¿no? Estos supuestos dicen eso que habíamos dicho antes, se mantienen esa proporción genética a lo largo del tiempo en tanto y en cuanto no ocurran mutaciones, ¿sí? en tanto y en cuanto no haya un desplazamiento neto de individuos hacia afuera o hacia adentro de esa población, ¿sí? en tanto y en cuanto la población sea lo suficientemente grande para que las leyes de la probabilidad actúen plenamente, ¿sí? y en tanto y en cuanto el apareamiento entre los individuos sea al azar, y en tanto y en cuanto no haya una diferencia en el éxito reproductivo de los genotipos considerados. ¿sí? Pensándolo al revés, esto nunca ocurre, digamos. Con lo cual, hay, eh, produce, eh, digamos, estos son los mecanismos por los que esto explican, o, o de alguna manera derivan los mecanismos por los que se produce el cambio evolutivo, en, es, en esa lógica. ¿no? Bueno, esto es, como les decía, estos son los cinco supuestos que de alguna manera hacen que evaluemos la, la, el teorema de Harry Weinberg desde el punto de vista de que sí ocurre, entonces sí se produce el cambio. En primer lugar, bueno, existen las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Muy brevemente, bueno, son cambios heredables del genotipo, ya sea a nivel de cromosomas o a nivel de genes puntuales. Quiere decir que el proceso de, el proceso de, de reproducción sexual, lo que hace entre una generación y otra, 
¿sí? es que se produzcan cambios a nivel de los cromosomas o a nivel de los genes individuales que hace que se produzca una novedad, podríamos decirlo, una novedad genética en esa población. ¿sí? Lo interesante, digamos, desde el punto de vista, eh, digamos, para, para, este, para estas discusiones del, del Ateneo, es que fuertemente la, la mutación es un cambio espontáneo. No quiere decir que sea un cambio sin causa, sino que es un cambio en el cual no podemos asociar a la causa a un efecto determinado, a priori. Sino que la mutación lo que te genera es una variabilidad, desde el punto de vista biológico, una variabilidad sobre la cual no se, no se podría predecir a priori cuál sería su efecto en esa población. ¿Sí? Entonces es como un origen de variabilidad. Esto es interesante para después discutir algo que, que retoma de alguna manera el artículo, que es la teleología, digamos, de ese cambio evolutivo. Es decir, va hacia algún lado que podamos identificar eh, parte de una, de una, por decirlo, de una heterogeneidad, pero esa heterogeneidad es, digamos, tiene una direccionalidad, esa direccionalidad puede ser, bueno, eso me parece interesante. De hecho, son de las discusiones que se, se plantean. En segundo lugar está como mecanismo, digamos, la segunda hipótesis, el segundo supuesto, ¿no? que es el flujo de genes. Permanentemente es difícil encontrar poblaciones aisladas genéticamente y estas poblaciones se produce un ingreso y un egreso permanente de individuos, por lo tanto de material genético, que hace que se incorpore novedad a esa población. ¿Sí? Es decir, se produce una interacción, la introducción de alelos nuevos en una población, por lo tanto se produce un cambio en la frecuencia genérica, en la probabilidad que existan estos alelos en esa, en esa frecuencia genética dentro de esto. Y esto lo que rompe es lo que se llama el aislamiento reproductivo. Es decir, que eso que se considera una población, en realidad forma parte de algo más grande, en, en ecología de población se llama metapoblación, que genera un intercambio de genes este, en ese sentido. El flujo de genes lo que contribuye, como veíamos antes, es a la estabilidad genética de esa población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese aislamiento reproductivo en términos biológicos es, de alguna manera, el requisito esto es indispensable para lo que se llama el proceso, el proceso de especiación. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar una nueva especie en tanto y en cuanto esa población se haya aislado reproductivamente de sus pares. ¿Sí? Y si están aislados reproductivamente, los cambios genéticos son en paralelo, con lo cual eso lleva al proceso de especiación. De vuelta acá, rápido, breve, este, por motivos internos, por motivos externos, es parte de otra discusión. Pero justamente el flujo de genes lo que hace es romper ese aislamiento reproductivo. El tercer lugar es la deriva genética, es decir, las poblaciones muchas veces no son lo suficientemente grandes como para que la para que actúen las leyes de la probabilidad, es decir, para que la probabilidad de intercambio genético se mantenga establemente, o sea, digamos, sea, eh, sea intrínseco de toda la población, ¿no? Sino, en, ¿qué pasa? En poblaciones pequeñas no se aplican perfectamente las leyes de la probabilidad, quiere decir, no hay una probabilidad de que todos los organismos de esa población se reproduzcan, tengan la misma probabilidad de reproducirse en sí mismos, con lo cual genera, digamos, lo que se llama la deriva genética, es decir, que pequeños grupos, en realidad sean grupos, no que, que esos grupos que se reproducen entre sí, no representen de manera total la composición genética total de esa población. Y si eso se mantiene a lo largo del tiempo, se produce una profundización, digamos, una, un aumento en la probabilidad de encontrar esos genes, esos alelos, en una parte de la población con mayor frecuencia de lo que podríamos esperar perdón que estoy hablando en probabilístico, <risa> eh, pero es así, digamos, con, ma con mayor frecuencia de la que podríamos esperar en el total de la población. ¿sí? Acá hay dos, dos variables directas, que es una lo que se llama el efecto fundador, entonces imagínense de una población de individuos, una partecita de esa va y coloniza una isla. Quiere decir que esa con buena probabilidad esa parte de individuos, yo tengo 100 individuos, 10 van y colonizan en la isla. Probablemente esa nueva población no representa el pool genético completo de los 100 individuos que tenía originalmente. Con lo cual, a lo largo del tiempo, eso va a funcionar distinto de la totalidad de, de, de la población. Eso se llama efecto fundador. Y por otro lado está lo que se llama el cuello de botella en poblaciones, ¿no? que es cuando se producen 
eh, disminuciones drásticas en los tamaños poblacionales de la provincia. Yo tenía 100 individuos, vino una inclemencia te temporal, lo que sea, y yo tengo 10 individuos. Probablemente esos 10 individuos no representen genéticamente el pool total de los 100 individuos originales. ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando hoy con los eh, rinocerontes, por ejemplo? Por ejemplo, exactamente, cuando yo nos, o el yaguareté. Nosotros tenemos muy pocos individuos de una especie de mucho más, eh, digamos, una especie que tenía mucho más individuos, la representación de ese pool genético no es completa. Con lo cual lo que se produce es lo que se llama deriva genética. Y por último, también es, es probable que el apareamiento no sea aleatorio, sino que en muchos casos ocurra eh, una selección en el intercambio genético. ¿no? Esa, esa selección puede ser, por ejemplo, la autopolinización. Hay mayor probabilidad que un, una flor de un determinado árbol sea polinizada por otra flor que estuviera cerca, con lo cual la autopolinización, mientras, o por cuestiones comportamentales, ¿no? en el caso de muchos, muchos animales. Con lo cual, con esto vemos que estos serían como los, los mecanismos por los cuales se genera esa diversidad genética con la cual se produce esa base del cambio en, en, en los procesos, esa base de cambio en las especies. ¿no? Sin embargo, estas causas siempre están eh, de alguna manera asociadas, si ustedes se fijan, son todas cuestiones asociadas a un desarrollo probabilístico o un desarrollo digamos, estadístico de la variación que existe en los flujos o en la, en la composición genética de cada una de las especies. Y aquí aparece como el segundo factor importante, que es cómo interactúa eso con el medio, ¿no? Eh, es decir, cualquiera de los mecanismos anteriores, en realidad, va puesto en contexto con qué es lo que pasa en ese individuo y su contexto. Y no ese individuo en sí mismo, sino ese conjunto de individuos en su contexto. ¿no? Y acá, desde la ecología, fundamentalmente lo que se habla es de las causas de abundancia y distribución de los organismos sobre, sobre el planeta. ¿no? Nos preguntamos qué hace, por qué hay una determinada especie, un determinado conjunto de especies y esas características que tiene ese conjunto de determinado de especies en un determinado lugar y en un determinado momento, digamos, de, de la historia. ¿no? Y esas causas han sido explicadas históricamente como un ajuste ecológico entre las características intrínsecas de los organismos que conforman una especie con las características del, del entorno. Y cuando yo lo digo así, ahí ya aparece más la teoría de la selección natural, digamos. O sea, ¿no? más familiarizado con lo que normalmente se habla de decir, che, bueno, pero si nosotros tenemos una variabilidad y hay un ambiente que se confronta con esa variabilidad, surge esta, este ajuste, digamos, que existe entre esas características que llamamos intrínsecas y esas características del medio que de alguna manera, ¿no? En ecología se habla del ajuste, ¿sí? de esa asociación que existe. Y vamos a ver algunas características asociadas a esto. Quiere decir que hay una, por un lado nosotros tenemos una variabilidad y por otro lado tenemos lo que comúnmente se denomina una adaptación de esa variabilidad en ese sentido. En realidad, la teoría de la, de la, de, de la selección natural, lo que, o la, la, propuesta, sí, la, la propuesta de la teoría de la selección natural, o en general la explicación, más generalmente, de ese ajuste ecológico, tiene que ver con el concepto, que es un concepto bastante interesante, el concepto de adaptación. El concepto de adaptación lo que dice es que ese ajuste en realidad no se da en esta generación, sino el ajuste que nosotros observamos en esta generación, se produce como resultado de variaciones o variabilidad genética y de una selección eh, por parte del medio de esa variabilidad genética en un ambiente pasado. ¿sí? Quiere decir que ese concepto de, de adaptación, ¿sí? lo que también de manera muy interesante para la discusión del artículo, lo que te dice es que para que, exista un, para que exista un cambio, en realidad tiene que haber una variabilidad anterior y tiene que haber un proceso anterior de selección, de ajuste, que justifique que hoy veamos y tengamos esas características que hoy tengamos. Y esto también, de vuelta, empieza a, desde el, desde el punto de biológico, empieza o hace reflexionar sobre esa, de alguna manera, este, eh, digamos, 
analogía de, eh, de, de digamos, la pregunta del para qué evolucionamos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, eh, esta especie tiene espinas para no perder agua, ¿sí? Modifica sus hojas para no perder agua. Sin embargo, desde esta perspectiva, esas espinas deberían haberse generado con variabilidad genética a lo largo de múltiples generaciones y ese ajuste a lo largo de múltiples generaciones que hace que hoy eso sea lo que se llama una estrategia adaptativa que, la, que hace que pueda sobrevivir en un determinado ambiente. Desde el, desde el, esto, esto es, digamos, una explicación del proceso en el cual se produce en este caso, asociado al pensamiento evolutivo, se produce la evolución de, un, de una población, produce ese cambio adaptativo de esa, de esa población, pero que de alguna manera ubica, digamos, el, que, que esto de alguna manera es lo interesante de discutir, ubica la novedad antes del propósito. ¿Sí? Y esto ha cambiado fundamentalmente, es lo que cambia fundamentalmente eh, la explicación de Darwin y las explicaciones posteriores en este sentido. Es decir, que coloca la variabilidad antes del propósito, mientras históricamente se, se explicaba al revés. ¿no? Primero el propósito y luego la, la variabilidad tendiente a lograr ese propósito. ¿no? Eh, con lo cual, digamos, de alguna manera... Se, se actúa sobre variabilidad y lo que termina definiendo que hoy encontremos unas ciertas características de un grupo de, de plantas, un grupo de animales, es la variabilidad del entorno en el cual fueron este, desarrollados esos, esos, este, digamos esos, esas características. Eh, bien, con lo cual el concepto de adaptación es el concepto, digamos, es un concepto interesante, es un concepto interesante para, para proponer y para discutir. Ya para finalizar, eh, yo quería traer a colación como tres o cuatro cuestiones que me parece que pueden llegar a servir también como, como disparador. En primer lugar, es común cuando se habla del pensamiento evolutivo y es común cuando se plantea las ideas de evolución fundamentalmente, eh, Encontrar rasgos, podríamos decir, antropomórficos a la explicación. Y esto es algo que desde la biología permanentemente se, se trata de discutir. Es decir, nosotros no podemos explicar los procesos biológicos desde una concepción antropomórfica. ¿no? Y muchas veces aparece a lo largo del tiempo. ¿no? O sea, el concepto de Gaia, en ver el planeta como si fuera una persona. Eh, ¿no? O el concepto actual, por ahí, más vinculado a Madre Tierra. La Madre Tierra, bueno... ¿No? Entonces, esto es como si se atribuyera, como dice ahí, a la naturaleza de una especie, un propósito o deliberación consciente que lleva a poner los medios adecuados para la construcción de la Esto se discute mucho en biología. Es decir, si nosotros vemos cómo se explican en las teorías anteriores, el mismo concepto de adaptación, el mismo concepto de mutación aleatoria, etc., hace, con, hace que perdamos esta mirada de decir, che, la naturaleza no funciona como si fuera una persona. ¿No? Bueno, ahí hay muchos que discutir también en, en, en varios conceptos. Pero el postulado, o, o por lo menos el análisis en este sentido, tiene que ver con esto. Es como, es como si las explicaciones atribuyeran a la, al proceso natural ¿sí? una, una conciencia humana de funcionamiento. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decíamos hace un rato, se invierte, con esta explicación, se invierte el orden causal siendo... El futuro es la causa y el presente el efecto. Es decir, esto que hablábamos antes, nosotros se explicaba, digamos, el efecto a partir de una, de una, de una digamos, de una concepción, eh, de alguna manera, eh, se ponía adelante primero la, el, el para qué y después el cómo, digamos, ¿no? Y, y esto lo, lo invierte. Y después también trata de romper o, o rompe de alguna manera esta lógica de evolución entre lo simple y lo complejo, no necesariamente, digamos, vamos de lo simple a lo complejo. Acá también hacemos paréntesis porque biológicamente entonces depende de escalas. De lo inferior a lo superior o de lo peor a lo mejor, ¿no? Este concepto de adaptado, bueno, está adaptado con lo cual es mejor esta especie que la otra, ¿no? Y esas son cuestiones que se discuten. De lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor, 
para poner. Y después el, también el término, el, el, la cuestión temporal, ¿no? Es decir, esta cuestión de esto se basa en lo que se llama un proceso de cambio evolutivo. Escala de tiempo geológica, fuera del alcance de lo que es esta, digamos, el tiempo de vida del ser humano. ¿sí? Un poco la pregunta que hacíamos antes, digamos, todo esto funciona antes y después del Homo sapiens, con lo cual también hay que reinterpretarlo en ese contexto, o por lo menos pensarlo en ese contexto. Con lo cual esos son como algunos puntos como para dejar pendiente. Y por último, algo que a mí me parece muy interesante en función del Congreso anterior y también en, en, en futuras discusiones, que es, digamos, una pregunta que, que me hago, ¿no? El desarrollo sostenible como nuevo paradigma de desarrollo humano interpela las bases del entendimiento del funcionamiento de la naturaleza. Es decir, si nosotros pensamos eh, todo lo que lo que venimos hablando está pensado en un contexto en el cual la incidencia humana sobre los procesos naturales era muy muy baja, ¿no? Es decir, no, recién ahora se está empezando a, a tener conciencia y a conceptualizar que los procesos naturales, digamos, están fuertemente influenciados por procesos antrópicos, cosa que no era frecuente en el desarrollo teórico de las ciencias biológicas de todo lo que dije para atrás, ¿no? Entonces, hoy procesos como el cambio climático, como los procesos de pérdida de biodiversidad, como los procesos de desertificación, como los procesos de, de fragmentación de ambientes, por ejemplo, eh, me parece que cabe la pregunta de hasta dónde influyen en ese proceso biológico como lo entendemos anteriormente, ¿no? Y acá hay como dos miradas, hay una mirada que dice, bueno, en realidad es solamente circunstancial, es decir, cuando resolvamos el problema del cambio climático, la naturaleza vuelve a ser lo que era fuertemente y sus procesos se mantendrán como tal. Y hay otra mirada en la cual, por lo menos yo en parte comparto, es que en realidad el cambio que produce digamos, los efectos antrópicos sobre los procesos naturales son de tan profundidad que hacen que empecemos a repensar aún las bases de, de, de los procesos biológicos. ¿no? Y esto para mí, por ahí, es como el, el fundamento, y si está Lucio, este, seguramente tendrá aportes en ese sentido. Para mí esto es como la clave de, de la conceptualización del antropoceno. ¿sí? Pues muchas veces el antropoceno se lo, se lo define, digamos, desde, la, desde el impacto. Es decir, cómo, el, cómo el, el, digamos, la sociedad humana impacta sobre un ni direccionalmente podríamos decir sobre un sistema natural. Sin embargo, me parece que el efecto es mucho más profundo, se justifica el antropoceno en decir, bueno, no solamente cambia en términos de impacto, sino cambia también a nivel de, de procesos, eh, de cómo entendemos lo biológico, cómo entendemos, digamos, siendo cada vez más difícil separar lo biológico de lo social desde el punto de vista intrínseco. Pero bueno, estas son preguntas como para disparar eh, este, y generar discusión. Perdón si se hizo muy largo, muy probabilístico, pero hasta acá sigo. Este, y bueno, muchas gracias.